वेलकम टू अव एपिसोड अब शाह मेथड अब मैथमेटिक्स आज के चल्लिस नम्बर एपिसोडे आखने देखे नेब जो संख्या तत्व एक विशेष समस्या जो समस्या थकले कम्पिटिटी लाइन जो परीक्षा अल्प समय सठीक एनसार प्रदान कर आसते पर जहर नवोदय विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा रामकृष्ण मिशन प्रवेशिका परीक्षा आर्मी स्कूल एडमिशन टेस्ट सह सरकारी चाकर जेको পরীক্ষাতে আমরা এই বুদ্ধিটাকে অ্যাপ্লাই করলে আমরা অল্প সময়ে সঠিক অ্যান্সার করতে পারবো প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবো আমরা তো দেখো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্গ এবং ঘন তাদের সমষ্টি প্রথম দশটি সংখ্যার সমষ্টি আমরা নির্ণয় করতে শিখে গেছি সংখ্যা তত্ত্বের অন্য একটি এপিসোডে তো আজকে দেখব যে প্রথম দশটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত প্রথম দশটি সংখ্যার ঘন ফলে সমষ্টি কত বা প্রথম কুড়িটি সংখ্যা প্রথম তিরিশটি সংখ্যা তো আমাদের এই বিষয়টি একটা সূত্রের আকারে যদি আমরা শিখে নিতে পারি খুব সিম্পল একটা সূত্র তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম দশটি সংখ্যার যদি ঘন ফলের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলে অনেকটা সময় দরকার ছিল সেই সময়টা আমাদের বেঁচে যাবে আমরা সঠিক অ্যান্সার করতে পারবো তার আগে আমি বলবো যে আমাদের সায়েন্স ইনস্টিটিউটের ক্লাসে ইএফএল এডুকেশনে আমরা বারবার বলি যে বর্গ একের বর্গ থেকে কুড়ির বর্গ পর্যন্ত মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে পরীক্ষার বিশেষভাবে তুমি সুবিধা পাবে আর ঘন একের ঘন থেকে দশের ঘন পর্যন্ত যদি তুমি মুখস্থ রাখো তাহলে পরীক্ষার হলে তুমি অনেকটা এগিয়ে থাকবে তো একের বর্গ কি জিনিস আগে বর্গ সম্পর্কে আমরা আর একবার একটু ধারণা অর্জন করে নিই বর্গ বলতে বোঝায় একের বর্গ বললে একে দুই বার গুণ তাহলে এক ওকে এক দুইয়ের বর্গ দুইকে দুইবার গুণ দুই দুগুণে চার তিনের বর্গ নয় চারের বর্গ ষোলো পাঁচের বর্গ পঁচিশ এইভাবে কুড়ির বর্গ চারশো আবার ঘন বলতে বোঝায় একের কিউব এক গুণ এক গুণ এক তিনবার এক গুণ করব এক ওকে এক এক ওকে এক দুইয়ের ঘন হচ্ছে দুই গুণ দুই গুণ দুই দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট এইভাবে দশের ঘন হচ্ছে দশ গুণ দশ গুণ দশ দশ দশে একশো একশো গুণ দশ সমান সমান এক হাজার তাহলে এইটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এইটুকু যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা পরীক্ষার হলে বিশেষভাবে উপকার পাব তো এবার আমরা চলে যাব যে প্রথম কিছু সংখ্যক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কিভাবে নির্ণয় করব বোর্ডের সমস্যাটি দেখো যে প্রথম পাঁচটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত প্রথম পাঁচটি সংখ্যা অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এই প্রথম পাঁচটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এক যোগ চার যোগ নয় যোগ ষোলো যোগ পঁচিশ সমান সমান পঞ্চান্ন তো এই অঙ্কটি যদি প্রথম পাঁচটি না থেকে যদি প্রথম পঞ্চাশটি থাকতো তাহলে আমাদের পরপর পঞ্চাশ পর্যন্ত বর্গ করে তাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হতো যেটা পরীক্ষার হলে অনেক সময় সাপেক্ষ এবং এই যোগের সময় বর্গ করার সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো আমরা চলে যাব একটা সিম্পল সূত্র সূত্রটি হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স তো এবার আমাদের জানতে হবে যে এই যে সূত্রটি বললাম এন কি জিনিস এন হচ্ছে প্রথম কয়টি সংখ্যা প্রথম পাঁচটি হলে এন ইকুয়াল টু ফাইভ প্রথম দশটি বললে এন ইকুয়াল টু টেন যদি বলে প্রথম কুড়িটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে বলবো এন সমান সমান কুড়ি যে কটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলবে তাকে আমরা এন হিসেবে ধরবো তাহলে এই সূত্রের এন ইকুয়াল টু কয়টি সংখ্যা তো আমার বলেছে প্রশ্নে কয়টি সংখ্যা এখানে পাঁচটি সংখ্যা প্রথম পাঁচটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে এন ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ প্লাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ ইন্টু টু প্লাস ওয়ান বাই সিক্স সমান সমান ফাইভ ইন্টু পাঁচ আর এক কত ছয় ইন্টু পাঁচ দুগুণে দশ আর এক এগারো বাই ছয় 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 কেটে গেল পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তাহলে আমরা দুই লাইনের মধ্যে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে সমাধানটি করলাম সেই সমাধানটির উত্তর এবং এই উত্তর একই হয়েছে তো এইবার আমরা যদি পঞ্চাশটি সংখ্যার করি তাহলে এখানে নির্ণয় করা অনেকটা কঠিন হবে অনেকটা সময় সাপেক্ষ হবে কিন্তু এখানে নির্ণয় করা এই যে সময়টা লাগলো এই একই সময়ের মধ্যে হবে তো আমরা দেখে নিলাম যে প্রথম কিছু সংখ্যক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবার আমরা চলে যাব ঘন ফলের সমষ্টি নির্ণয় কিভাবে করতে হয় এবারে সমস্যাতে বলা হলো যে প্রথম পাঁচটি সংখ্যার ঘন ফলের সমষ্টি নির্ণয় কর তো আমরা সেই আগের মতো একই রকম দেখে নেব যে যদি আমরা নর্মাল ওয়েতে করি তাহলে কি হয় ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ফোর কিউব প্লাস ফাইভ কিউব একের কিউব এক দুয়ের কিউব আট তিনের কিউব সাতাশ চারের কিউব চৌষট্টি পাঁচের কিউব একশো পঁচিশ এদেরকে যোগ করে আমরা পেলাম দুশো পঁচিশ তো এইটা যদি আমাদের আরও বেশি সংখ্যা বলা হতো কুড়িটি তাহলে এইভাবে কুড়িটি 
ঘন নির্ণয় করে তাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হতো তো আমরা এবারে একটা সিম্পল সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে n ইনটু n প্লাস 1 বাই 2 অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি প্রথম পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি যেটা আমরা জানতাম যে n ইনটু n প্লাস 1 বাই 2 তার বর্গ করলে ঘনফলের সমষ্টি নির্ণয় হয়ে যায় তো এই নিয়মটা আমরা আগের আগের অন্য একটা এপিসোডে দেখে নিয়েছি যে প্রথম পাঁচটি সংখ্যার সমষ্টি কত তাহলে n ইকুয়াল টু এখানে 5 ইনটু 5 প্লাস 1 বাই 2 তার বর্গ তাহলে 5 ইনটু 6 বাই 2 তার বর্গ 5 ইনটু 6 2 আর 6 কাটা যায় তাহলে 3 3 পাঁচে 15 তার বর্গ 15 15 225 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা নরমাল ওয়েতে অনেক সময় নষ্ট করে যে উত্তরটা পেলাম এখানেও আমরা সেই উত্তরটি পেয়েছি তাহলে আমরা কিছু সংখ্যক প্রথম কিছু সংখ্যক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এবং ঘনফলের সমষ্টি নির্ণয় করার জন্য এই দুটি পদ্ধতিকে अप्लाई করব যেটা আমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে তো আজকের পর থেকে তোমরা এই যে সূত্র দুটিকে দেখলে ভিডিওটি দেখার পরে সূত্র দুটিকে লিখে নিয়ে এই ভাবে সমস্যা তৈরি করে তার সমাধান করতে থাকো আর যাদের হাতে সাহা পাবলিকেশনের সংখ্যা তত্ত্ব নামক বইটি রয়েছে সেই বইয়ে অনেক উদাহরণ আছে এবং অনেক অনুশীলনীতে অনেকগুলি সমস্যা আছে সেগুলিকে দেখে প্র্যাকটিস করতে থাকো